最酷修机特效展示。测试开始之前的话，我们先来看一下各个部件的一个特效展示。首先的话是律师的首款金座，然后的话是囚徒的水晶弓。这就是盲女的经过光明，然后的话是机械师的紫过海之地狱，还有监管者这边的话是隐士的那个首席顾问，点线之后呢会有一只猫的彩蛋特效，像作曲家这阵番的话也是有修机特效，但是他那个视角下的话就是比较遮挡视野。然后别人视角下的话是看不到底下的波浪的，所以这个话先暂时不考虑了。好，这边话我们测试开始，先让影视连下那个电击。这个猫的话就是那个时装的一个自带的彩蛋，然后这里的话我们让那个囚徒连下电击，然后修机子。<笑>这个是水晶宫的一个特效，然后是盲女修机，周边的话会有一些金色的鸟，然后是盲呃机械师，也会有那种呃电击特效，然后我们是律师。律师的话，那个特效点不特特别明显啊，他那个光阵的话是被囚徒的那个电场给覆盖掉了，不仔细看的话完全看不出来啊。另外也可以发现，就是囚徒传电的时候呢，他这个底下的电子也会长的，有没有发现？并不是说传输的电就不不增加那个破译加成。然后这里的话准备点满进度了。现在的话是一个升级之后一个特效，有那种环绕的光圈，这个就是最终形态。不过后边的话还有个破译加速，也会有那个火花的一个效果吧，大家可以欣赏一下，好吧？这个是炸鸡特效。好了，这时候我们去看一下那个效率模式吧。好，这边的话现在是效率模式啊，隐射话连一下那个电，然后囚徒话连一下电击，然后修机。再然后的话是盲女，盲女修机，盲女的话好像。特效没了，它那个效率模式下的话，那个鸟就没了，电击、电线杆的话也没有那个什么特效，呃、哦，好像还有一点点，地上倒是有，就剩下地上的一些鱼了。然后让机械师修一下，机械师这边好像稍微能看出一点那个水的浪花。这时候我们律师的一个小优势出来了，相较于上之前那个的话，地上的光阵会比较明显。然后我们这边等会看一下，呃，升级之后一个特效。正常来说是修完一台电机之后呢，才会把这个破译加成点满，但是可以看到。传输的一个进度呢，其实也会增加那个破译加成。这边的话是升级之后的，大家的话可以看一下精美跟效率的两个一个特效对比啊。OK。最后了，感谢一下参加测试的小可爱们。好了，以上的话就本期视频内容，我们下期视频见吧，拜拜。